നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇ എൻ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ എം എയുടെ മുൻ പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്ര ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ പരിതസ്ഥിതി ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ അതൊരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്റും അമേരിക്കയിലുള്ള സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ഒരു അതോറിറ്റിയും യൂറോപ്യൻ അതോറിറ്റി എല്ലാം ഇപ്പം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിനേക്കാളോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കക്കാളൊക്കെ വളരെയധികം കേസുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എത്ര കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ഇതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗത്തിന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ടൊരു ചികിത്സ ഇല്ലെന്നുള്ള നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ വളരെയധികം പേര് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം പേരാണ് ഇപ്പോൾ മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരിടത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റും അതേപോലെ എല്ലാ ഐ എം ഐ പോലുള്ള ഏജൻസികളും എല്ലാം പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ഈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൈ ഹൈജീൻ അത് ആവശ്യം അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളടുത്ത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലൊരു കാര്യമുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ ഇതൊരു നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നവർ മാത്രമാണ് ഈ രോഗം കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെയും ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു സംശയമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ മാസ്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം ഇതിൽ ഈ മൂന്നാല് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മാസ്കുകളാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മാസ്ക് എൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വിലയുള്ളതാണ് കിട്ടാൻ തീരെയില്ല ഈവൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പോലും മുൻനിരയിൽ ചികിത്സിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഡോക്ടർമാർക്കും നേഴ്സുമാർക്ക് പോലും ഇത് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനൊരു അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഇത് ഏകദേശം എൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനത്തോളം ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് അതുപോലും നൂറ് ശതമാനം അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണ് ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് ഈ ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് പോലെ ഏകദേശം ഇത് എൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് പോലെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രിവെൻഷനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് അത് മാ ഉപയോഗിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അകത്തൊരു ലെയർ മൂന്ന് ലെയറാണ് അതിനകത്തൊരു ലെയർ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഫിൽറ്ററാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ത്രീ ലെയർ മാസ്കിന് വരുന്നത് അത് കൂടാതെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ സർജിക്കൽ മാസ്ക് എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് രണ്ട് ലെയറേ ഉള്ളൂ അതിനും ഈ എൻ ഈ ത്രീ ലെയറുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണും പക്ഷേ ഇതും എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രിവെൻഷൻ തരുന്നതെന്ന് പല പഠനങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഒരു ഇനമാണ് നമ്മൾ തുണിയിൽ നമ്മുടെ കോട്ടണിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നെ പ്രിപ്പ തയ്ച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന മാസ്ക് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഞാൻ പിന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് അത് അകത്ത് നമ്മുടെ രോഗികളുമായിട്ട് നേരിട്ട് പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മറ്റുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാം വേണം ഗ്ലാസ് ഗോഗിൾസ് വേണം അത് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസോ മറ്റുള്ള ഗ്ലാസോ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കണ
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റോഡിൽ പൊതുജനങ്ങളായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സേവകർ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ അത് കൂടാതെ പല വിഭാഗത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരെല്ലാം പലരുമായിട്ട് ഇടപെടേണ്ടി വരും അവരുടെ ഔദ്യോ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം അതെല്ലാം വരുമ്പോൾ അവർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ മാസ്ക് ഒരു ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കഴിവതും പക്ഷെ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനുണ്ട് ഇത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടെടുത്ത് ഇത് ഡിസ്പോസിബിളാണ് ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ഡിസ്പോസിബിളാണ് പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ റിയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത് ഡോക്ടർമാരായാലും ഈ ത്രീയിലെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായാലും അപ്പം അത് കൂടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഒന്ന് ഈ മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അത് ഇപ്പം ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതായാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വശമുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളറുള്ള വെളുത്ത ഒരു കളറുള്ള ഭാവവും പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഉള്ളത് അത് ചിലർക്ക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കാം ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു സ്റ്റിഫ് പാർട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റിഫ് പാർട്ടുള്ള ഭാവം മേളിൽ വരികയും ലൈറ്റ് കളർ അകത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരിക്കലും ഇതിൽ നടുക്ക ഈ മാസ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൈ തൊടാതെ കഴിവതും ഇതിൻ്റെ ഈ ത്രെഡിൽ മാത്രം വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ കൈ കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ശേഷം വേണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാം വരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിഫ് പാർട്ട് മേളി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കാതിലോട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകയോ ചെയ്യാം ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ മൂക്കിൽ ഇത് ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കണം അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെളിയിൽ നിന്ന് മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഈ കോവിഡ് അല്ലെ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് ഒരു ഡ്രോ മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലേറ്റായിട്ടും വരാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ ഏറെ ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മൂക്കി കയറാം അതുകൊണ്ട് ഈ മാസ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സ്റ്റിഫായിട്ട് നമ്മുടെ താടിയിലും മൂക്കിലും നല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇത് ഫിൽറ്റേഡ് എയർ നമ്മൾ മൂക്കിനകത്തിട്ട് വരുള്ളൂ അതേപോലെ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ നമ്മൾ വേണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ അതായത് വേറെ എങ്ങും തൊടാതെ എടുക്കണം തിരിച്ച് വെക്കണമെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ തൊടിയോ ചൊറിയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് ആ മാസ്കിൻ്റെ പുറമേയുള്ള വൈറസും ബാക്ടീരിയ എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കൈ കഴുകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും നമ്മളത് എന്താണ് കൈ വൃത്തിയാക്കണം അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ മാസ്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആവരുത് മാസ്ക് നമ്മുടെ ഇത് പ്രിവെൻഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തെല്ലാം കീപ്പ് ചെയ്യണം അതേപോലെ കൈ കഴുകാൻ പറ്റുന്നിടത്തോ കൈ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിടത്തോ അത് ഉപയോഗിക്കണം അതൊരു റുട്ടീൻ ഹാബിറ്റായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ആയാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഈ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പോലും കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഇത് ത്രട്ട് ഈ ഒരു രോഗം ഇന്ത്യയിൽ ഫലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തെ മാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് നമ്മുടെ തുണിയിലുള്ള മാസ്ക് സാധാരണ കോട്ടൺ തുണിയിലുള്ള മാസ്കിൻ്റെ ഒരു ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള ഈർപ്പമോ സെക്രീഷൻസോ നമ്മുടെ ചുമയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒരു കർച്ചി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈർപ്പത്തിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസുകളൊക്കെ വളരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് എന്നാൽ പോലും ഈ ഇപ്പോൾ അതിന് ഈ സിന്തറ്റിക്കായിട്ടുള്ള തുണികൾ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തുണികൾ അഥവാ കോട്ടൺ വെച്ചുള്ള ലെയർ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അത് പല പല ലേ ലെയർ വേണ്ടി വരും അതേപോലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്
പി പി ഇൻ അല്ല ഐ മീൻ ഈ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു സ്റ്റഡി പറയുന്നത് അതേപോലെ സ്പിരിറ്റൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് ഈ മാസ്കിൻ്റെ അകത്തെ ലെവലിലൊരു ചാർജുണ്ട് അതും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വൈറസിനെയൊക്കെ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് അടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്യുകയോ സോപ്പിടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഇത് റിയൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുമല്ലേ എഴുപത് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിൽ ചൂടാക്കാം അതിനപ്പുറം പോകാൻ പാടില്ല അത് അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എഴുപത് ഡിഗ്രി കൃത്യമായിട്ടൊക്കെ ചൂടാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു തേ പൊട്ടി വെച്ചൊക്കെ ചിലപ്പം ചെയ്യാതിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വരുമോ എന്നുള്ള അറിയില്ല പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റീം ചെയ്യാം അതും പത്ത് മിനിറ്റാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇടിയപ്പം പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തട്ടിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റെറിലൈസ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അത് വാട്ടറാണത് ചെറിയ ചൂടാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കണം അത് അധികം പോകാത്ത വിധത്തിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം നമുക്കൊരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഏത് മാസ്കായാലും ഈ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആയാലും ത്രീ ലെയർ മാസ്ക് ആയാലും അഥവാ തുണിയുടെ മാസ്ക് ആയാലും സാധാരണഗതിയിൽ പറയുന്നത് ഈ മാസ്കിനകത്ത് ഈ വൈറസുകൾ നോർമലി എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിനപ്പം ഒരിക്കലും അത് ജീവിക്കുകയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നാല് മാസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലേ പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ ഈ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ അത് രണ്ടാമത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറൂടെ വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അതല്ല ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ അത് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് ഒരു ഉണങ്ങുന്നിടത്ത് വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ല വെയിലത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യുക അത് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് വേറെ പുതിയ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം പിറ്റേന്ന് വന്നതും അത് അതുപോലെ ഡ്രൈ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം നാലാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത ഒരെണ്ണം റീയൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മൂന്നോ നാലോ മാസ്ക് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് മാറി ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു വീട്ടിൽ തുള്ളവർ ഇതേ മാസ്ക് ഒരു ഈ ഒരേ മാസ്ക് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് വീണ്ടും വേറൊരാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് അവരുടെ അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം ടി ബി പോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യാപിക്കാൻ അത് മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓരോ വ്യക്തിക്കും കഴിവതും മൂന്നോ നാലോ അത് മാസ്കിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തുണി മാസ്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തുണി മാസ്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ അകത്തൊരു ഒരു ഒരു സിന്തറ്റിക് ലെയറും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് തുണിയുടെ തന്നെ സിന്തറ്റിക് ലെയറും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അത്രയൊന്നും പ്രയോജനം ചെയ്യത്തില്ലെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ രോഗവ്യാപനത്തിനെ ഒരു അൻപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെ തടയുന്നതായിട്ട് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കൈ വാഷിങ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു മാസം നമുക്കൊരു ആറേഴ് ദിവസം റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തേക്ക് അത് മതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കിൻ്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ ആ സമയത്തും നമ്മൾ കൈ കഴുകാൻ കഴിവതും ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ അല്ലെ വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട ഒരാൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വെളിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏറ്റവും കൂടിയ മാ